mga kasuper, uh, welcome po sa aking YouTube channel. Uh, ngayon po, uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng uh, bootable USB para sa mga Mac OS Apple. Uh, simple lang po itong uh, procedure na to. Tara, samahan nyo ako. super uh, ang mga kailangan nyo sa paggawa uh, ng US, bootable USB for macOS is uh, yung Transmac na application ito ay nadadownload uh, sa website nya ito po yung website ay sisend, uh, lalagay ko po sa description yung mga ano, yung mga link para makuha nyo yung mga application na dapat na gamitin. Unang-una yung Transmac uh, ating gagamitin application para uh, magawa yung bootable na USB. Then yung syempre kailangan natin ng installer ng Mac OS. Itong nakita ko sa, ano, sa site uh, El Capitan to version So, ito yung gagamitin natin. Uh, pwede nyo siyang i-download. Ibigay ko rin yung link sa baba. So, now, ano na natin? Uh, simulan na natin pag-download. Uh, pag First, yung Transmac. Download natin yung Transmac. Okay. So, ito, na-download ko na to Meron na ako dito. Nakaanda. Ito siya. TM Setup. So, extract nyo lang siya guys, extract after extract, setup na siya so, isetup nila kung paano nyo kayo magsetup, same lang din so, accept lang okay, next kung gusto nyo ilagay sa desktop, it's okay and click next install okay after that one wag nyo muna siyang uh, i-run kasi uh, bakit nirarun kasi siya sa administrator run as administrator siya so okay na install na natin siya so makita natin sa ating desktop yung transmat so right click lang siya guys run as administrator Evaluation trial lang siya. So, update lang tayo. Nasa lumabas yung run. Okay. So, press natin run. Lalabas na siya yung ating transmit. So, meron tayo ditong USB na gagamitin guys. Ito siya. Meron ako rito guys na USB na 16GB, 8GB, tsaka 32GB. So, gamitin natin itong 8GB kasi yung uh, OS niya is, uh, I think, 6.5GB yung El Capitan. So, gina natin siya. Any USB uh, guys, gagana. So, sa mga ibang napanood ko, ah, uh, tawag na ito. May mga ginagamit pa silang this part. Mga ganoon sa MS-DOS. So, dito kasi sa Transmac. Andito na lahat. Hindi mo na kailangan siyang i- what is it? I-this part. Mga ganoon. Ano? Mga ganoon kuman. Sa DOS. MS-DOS. So, ito. Uh, refresh drive lang tayo. So, lumabas na yung Lexar na flash drive natin. So, guys, ito. Kailangan natin i-format this for Mac kasi gagamitin natin siya Mac OS installer bootable. So, format this siya. Guys, just yes lang. Title, kung ano ba lang kung gusto mo ilagay na
sa yung connection again. Yes lang. Alright. Yes. Na 16 GB pala to guys. So, so ganyan lang. Format. Hintayin na lang natin na matapos. So, balikan ko kayo sa pag natapos na to. Post lang muna natin. guys na uh, uh, ano na natin siya na uh, format na natin siya sa Mac uh, system or Apple system so lalabas to kasi hindi siya madidetect ng Windows so hindi na siya uh, kayang basahin ng Windows kasi nasa Mac o ano na siya system so cancel up to guys kita siya pero pag chinek natin sa sa explorer hindi mo siya ma kikita like that uh, to format siya okay so yun ang ano uh, sa windows hindi niya kayang basahin na yung ano natin usb drive kasi nga na format na natin siya uh, sa mac os na balik tayo dito sa ating transmac guys uh, so kailangan na nating lagyan ng installer or gawing bootable ito so paano gawing bootable just uh, right click yung ating usb flash drive then restore with this image so yun na po ano po sya kadali then yes then uh, hanapin nyo kung saan nakalagay yung uh, dinownload nyo na installer. Yung installer niya may .dmg siya. Uh, guys, marami akong na uh, is, uh, dito, na download ng mga iba't ibang klasing installer pero hindi gumagana. Kasi nga ang problema um, hindi kompleto yung mga ano nasa download niya. So, punta tayo sa ating download. Ano na siya. I-install na siya ng mga kailangan po install para maging bootable na yung ating USB or Mac OS. Dahil kapitan to guys yung version ng Mac OS niya. Kasi yan lang yung nakita kong gumagana sa site. Yung ibang pinibigay ng mga gumawa ng videos eh puro palpak. Wala pong update lang yun kasi hindi siya nagpunod or hindi na recognize ng ating ano, Mac system. So guys, balik ako after nitong uh, format na uh, ito na OS. Okay guys, restore complete na. So, okay lang natin. Then, check. Check natin yung flash drive natin kung nandito lahat. So, ito yung version niya guys. 
So makita nyo guys, guys yung mga files nya ganyang karami So more than 6.5 GB siguro to So yan yung makikita nyo Kasi yung sa iba, pag dinownload nyo Siguro hanggang dito lang, 4.5 GB lang siya Hindi siya ganitong kompleto Kaya itong uh, Walang sa ito dinownload ko, kompleto to Tsaka gumagana, sure na gumagana Okay guys, may test natin siya sa Mac kung gagana. Okay, so ito na. Right. 